всем привет! Не так много областей нашей большой страны могут похвастаться настоящими песчаными пустынями. Харьковская область имеет на своих просторах самую что ни на есть настоящую пустыню. Неподалеку от села Китцевка Печенежского района расположились так называемые «бугристые пески» или, как называют это место любители путешествовать, «Китцевская пустыня». В советские времена нынешняя Китцевская пустыня была военным полигоном. Если объективно, это полупустыня, образованная песчаными отложениями, которые напоминают дюны. Два километра холмистой территории, где перепад высот составляет 50 метров. Такие условия вполне устраивали танкистов, несколько десятилетий назад проводивших в этой местности учения. С тех пор остались гильзы, на которые кое-где и сейчас можно случайно наткнуться. Поговаривают, есть и снаряды, которые не взорвались. Холмы в некоторых местах покрыты степными травами, мхами и кустарниками. Энтомологи утверждают, что здесь живут отдельные виды редких насекомых. Практически в любое время года тут очень красиво и всегда можно прекрасно провести время. Несмотря на то, что основная часть местности сплошной песок, по краям пустыни можно встретить лесные участки, сосны, березняк и другие деревья. Складывается впечатление, будто вы находитесь где-то в Египте, но никак не в Украине. Иногда бывает, что не ждешь от какого-то места ничего особенного. Едешь просто потому, что хочется куда-нибудь съездить в новое место. И приезжаешь, и смотришь, и удивляешься. Потому что место оказывается гораздо лучше, чем ты о нем думал. Ну а здесь просто отличное место. Неудивительно, что Китцевскую пустыню еще называют Харьковской Сахарой. Ведь полоса песка с настоящими барханами напоминает настоящую пустыню. Удивительное место не охраняется законом, но специалисты надеются, что его получится сохранить. Кстати, найти дорогу к Китцевской пустыне не так уж и просто. На окраине неприметный поворот на грунтовку без знаков и указателей. Харьковская пустыня миниатюрна. Ее площадь около 9 квадратных километров. Уникальному ландшафту около 100 тысяч лет, рассказывают геологи. Все эти отложения песчаные находятся в русле реки Северский Донец. То есть это все, так сказать, пойма этой реки. И когда-то эта река имела другой профиль. Этот песок был нанесен древним руслом реки Северский Донец. Еще краеведы склонны признать истинную версию о том, что местность получила имя от здешних жителей, имеющих фамилии Кицак и Киценко. Они якобы и были основателями хутора, который впоследствии разросся и стал селом. А вот что вредит пустыне, так это выпас домашнего скота. Животные бесконтрольно съедают пустынные травы, которые удерживают пески на месте. Из-за этого нарушается природный баланс, объясняют ученые. Песчаное поле в селе Кицевка – второе по величине в Украине. Живописный вид – далеко не единственное преимущество местности. Здесь малолюдно. Почти круглый год красиво, воздух чист и пронизан безмолвным спокойствием, которого так не хватает в городской суете. К тому же в Китцевской пустыне, в отличие от Африканской Сахары, не так жарко и нельзя потеряться.
На фоне песчаных волн Кицевской пустыни получаются невероятной красоты селфи и профессиональные фотографии. Особенно на рассвете или закате солнца. Вы можете побродить по дюнам для ментальной перезагрузки или устроить уютный пикник. В Кицевских песках будет интересно и детям. Здесь можно играть как в огромной песочнице. Если вы захотите посетить Кицевку, помните, что удобная обувь – один из ключевых факторов комфортного отдыха. Если любите прогуливаться босиком, советуем отдать предпочтение шлепанцам. Магазинов рядом нет, поэтому перекус и воду нужно брать с собой. В общем, это совершенно нетипичное явление для данной местности и всего в 40 километрах от Харькова. Бугристые пески или Кицевская пустыня – поистине живописное место, в котором стоит побывать. Однако, посещая подобные уголки нашей области, стоит помнить о том факте, что эта местность имеет свои особенности и природные законы, и привносить частичку цивилизации в виде мусора или чего-то подобного не стоит, так как Харьковщина может потерять еще один живописный уголок.